บนโซเชียลแชร์เจ็ดพฤติกรรมที่อาจทำร้ายสุขภาพฟันของเราได้ตั้งแต่กัดเล็บใช้ฟันแกะภาชนะไปจนถึงชอบเคี้ยวน้ำแข็งหรือกินอาหารที่เปรี้ยวจัดชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจครับเจ็ดพฤติกรรมที่เขาแชร์ว่าทําร้ายสุขภาพฟันนี่จริงไหมครับจริงค่ะเป็นพฤติกรรมที่มีผลต่อฟันในหลายๆด้านค่ะเจ็ดพฤติกรรมทําร้ายฟันที่เขาแชร์มีดังนี้ครับ1กัดเล็บก็จะมีผลเหมือนกับการที่เรากัดของแข็งกัดอาหารที่แข็งๆผลโดยตรงต่อฟันนะคะก็คือทําให้ฟันสึกฟันกร่อนในบางรายก็จะเกิดฟันที่ยื่นขึ้นมาด้วยทําให้ต้องไปรักษาการจัดฟันต่อ2แปรงฟันแรงๆบางคนเชื่อว่าการแปรงฟันแรงๆเนี่ยจะทําให้ฟันสะอาดแต่จริงๆแล้วจะเป็นผลเสียต่อตัวฟันเองเกิดฟันสึกก่อนโดยบริเวณคอฟันเนี่ยค่ะทำให้เหงือกอักเสบอักเสบไปนานๆก็จะเกิดการเหงือกร่นถ้าอยากให้ฟันสะอาดก็ไปเน้นวิธีการแปรงฟันให้ถูกวิธีเพิ่มระยะความถี่ของการแปรงฟันให้นานขึ้นก็จะได้ฟันที่สะอาดโดยที่ไม่ต้องแปรงฟันแรงๆค่ะ 3. ชอบเคี้ยวน้ําแข็งการเคี้ยวน้ําแข็งก็เป็นการใช้ฟันผิดวิธีนะคะเพราะว่าฟันเราไม่ได้ออกแบบให้มากับของแข็งๆอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้ฟันเนี่ยเกิดการสึกฟันหักฟันกร่อนและยังมีผลบริเวณข้อต่อขากรรไกรด้วยค่ะ4กินอาหารเปรี้ยวจัดความเปรี้ยวก็จะมีกรดในอาหารนะคะบริเวณเครือบฟันของเราที่มันคลุมอยู่เนี่ยก็จะบางลงบางลงไปเรื่อยๆค่ะมีผลทําให้มีอาการเสียวฟันในระยะแรกพอเริ่มไปถึงชั้นเนื้อฟันหรือบางรายเนี่ยทะลุไปถึงชั้นโพรงประสาทฟันก็จะต้องมีการรักษาตามมา5ใช้ฟันแกะภาชนะเช่นฉีกถุงหรือเปิดขวดคือต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะห้ามทําเลยเพราะว่าของพวกนี้มันมีอุปกรณ์ในการเปิดการแกะอยู่แล้วถ้าเราใช้ความสะดวกด้วยการใช้ฟันเนี่ยฟันเราก็จะเสียตามมาในพวกที่ใช้ฟันเปิดฝาขวดอะค่ะจะมีลักษณะเฉพาะของฟันหน้าเลยสุดท้ายเราก็ต้องตามด้วยการมารักษามาครอบฟันให้ฟันรูปร่างปกติ6เขาบอกว่าดื่มน้ําอัดลมหรือกินขนมที่มีน้ําตาลจะทําให้ฟันผุใช่ค่ะน้ําตาลในน้ำอัดลมที่มากเนี่ยก็จะอยู่ในช่องปากทําให้แบคทีเรียในช่องปากเนี่ยสร้างกรดเกิดการทําลายที่เนื้อฟันเกิดเป็นฟันผุตามมาจากน้ำตาลแล้วก็ตัวของน้ำอัดลมเองก็มีพวกกรดเหมือนกันที่จะมาทำลายผิวของเครือฟันจริงๆแล้วควรจะจำกัดปริมาณในการดื่มในแต่ละวันเพื่อที่จะไม่ต้องสัมผัสกับกรดมากแล้วก็น้ำตาลที่ได้รับก็ไม่เยอะเกินไปค่ะสุดท้ายเจ็ดใช้ยาสีฟันที่ไม่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เป็นตัวที่ช่วยให้ฟันแข็งแรงถ้าเราต้องเลือกยาสีฟันก็ควรจะเลือกที่มีฟลูออไรด์ผสมแต่ในเด็กก็อาจจะมีการแนะนําว่าไม่ให้ใช้เยอะเกินไปควรจะอายุเท่าไหร่เช่น6ปีขึ้นไปเพราะว่าสามารถที่จะควบคุมการบ้วนปากได้แล้วก็ถึงจะแนะนําให้ใช้นอกจากพฤติกรรมเหล่านี้สิ่งที่ทําร้ายฟันก็คือหลักๆเลยก็คือการที่เราไม่แปรงฟันหรือว่ามีฟันผุมีเหงื่ออักเสบแล้วไม่ไปพบทันตแพทย์ปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะกลายเป็นโรคที่ลุกลามขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสรุปแล้ว7พฤติกรรมทําร้ายฟันนี่เป็นยังไงครับจริงค่ะแชร์ได้ค่ะการมีสุขภาพฟันที่ดีจะช่วยให้เรามีรอยยิ้มที่สวยงามด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ไม่รู้จริงไม่ต้องแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์